出了。还认识吗？那我原谅你了，以后继续为千羽山庄效力。那我们回去吧。你再不醒来，我就要捏你的小脸蛋啦！小雨，你的声音为何如此沧桑？少庄主，千霄，我说了多少次了，我闭关的时候不要给我传言。少庄主，小笛子马上就要被人抢走了。什么？沈明兄那小子正在破解小笛子的音律，您再不来，可真就没有了。你给我拖住！拖到我来位置。来人，备马。哎呦，少庄主啊，是你让我把所有的弟子还有马匹都带走的。这不可能是我说的，一个也没剩下吗？我们人实在是太多了，马匹也没了。不过，少庄主你别着急，您院子里的槐树旁不是还有一个坐骑吗？坐骑？之前您说过，您嫌这是个赝品丢人，从未使用过。演的什么来着？是神雕啊，少庄主！这虽说是个赝品，但是能飞呀、啊。我堂堂千月山庄少庄主，怎能骑一个赝品？可笑！哎呀，少庄主，您换一个姿势骑，不就不算抄袭了吗？可是我，那小子已经弹了一半的曲目了。这太丢人了，我打死也不会骑了。没想到啊，这沈老板还有这么一手。是啊，这人中龙凤公子怎么还不来啊？不会是放弃了吧？他竟然真的合上了曲子。当年那个人究竟是少庄主还是？这谈的是个什么玩意儿？父亲大人有所不知，这千羽姑娘出的题目极其刁钻，恐怕是有她的意义吧。哎，那个通过出世的人中龙凤公子怎么还不出现呢？可能是怕输给沈老板，在天下人面前失了颜面。哎。小雨老大，少庄主怎么还不来？还想咬舌自尽？你死了，还怎么帮我引出穆绝尘呢？长老，万一他不在乎这个丫头，不肯交出内功心法，我们可就惨了。他要是真不在乎，又怎会留一个不会武功的废物在身边呢？啊
天啊，我们只是闹着玩啊。那知识？我是你五叔，我可是千羽山庄的长老啊，你不能又是。风筝这么嚣张，下面还晒衣服。哎，不对，好像是木少庄主啊！少庄主。还要多久啊？小笛子就要被人抢走了。小雨，等我。哎，快分出胜负了，看来人中无凤公子不会来了。还有四个音符。侧儿，这个沈老板，他是个人才，务必拉拢。父亲大人放心。两个。这是什么声音啊？不知道，上楼的声音。风轻轻送来了牵挂。却见眼底泪花，就因为此刻犯了些傻，一场笑话，一株沙。警告你一次，即便我是你的侍女，你也没有资格亲我。这不是气氛烘托到了吗？本以为你能有所改变，是我高估了你。你这不尊重人的毛病，一辈子也改不了。我不尊重人？少庄主，我心系天下，主张的就是平等，什么时候不尊重别人了？